வெல்கம் டு சேனல் விது ஜெயா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல நம்ம யாருக்குமே தெரியாத டாப் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே கிரேட்டர பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி அல்ல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் சேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சேட்டெல்லாம் சில ஆக்கள் பார்க்காம இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லாட்டி வேறு யாருமே நம்மளோட வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி நமக்கு வந்து சேட்டெல்லாம் பார்க்காம இருக்கணும்னா சட்டாக ஹைட் பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு சட்டை கிளியர் ஹைலைட் பண்ணிக்கணும் அதாவது செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணால் மேலே ரைட் சைடில் கார்னரில் த்ரீ டாட்ஸ் இருக்குது அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண பிறகு ஆச்சூ சட் அப்படின்னு காட்டுது இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண பிறகு நம்மளோட சட் அதில் இருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண சட் வந்து ஹைட் ஆகிரும் திருப்பி நமக்கு அந்த சட் வேணும் நம்ம கடைசியாக சட் பண்ணதோடு வேணும் அப்படின்னா கீழே ஆச்சூ சட் அப்படின்னு இருக்குது அதை எடுத்திங்கன்னா வரும் இந்த இருக்குது இது தான் நான் இப்போ ஹைட் பண்ண சட் திருப்பி இந்த சட் எனக்கு டிஸ்பிளேக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா அதே மாதிரி த்ரீ டாட்க்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த அப்லோட் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் போதும் கிளிக் பண்ணிட்டு பேக் பண்ணிங்கன்னா அது இருந்த மாதிரியே வந்துடும் கடைசியாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடுற ஸ்டேட்டஸை நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம பார்த்ததா அவங்களுக்கு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ட்ரிக்ஸ் அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் போயிட்டு செட்டிங்கில் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ரைவசி அப்படிங்கிறதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதில் பாருங்கள் ரீட் ரிசிப்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதை ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் யார்டு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்ததா காட்டாது மூணாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுவோம் அந்த டைம் என்ன நடக்கும்னா நம்ம மிச்ச நேரம் பேசுவோம் பேசின பிறகு சைன் பண்ணிடுவோம் நம்ம என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத சைன் ஆகின பிறகு தான் நமக்கு ரீசெக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ண முன்னுக்கே ரீசெக் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது பார்க்கணும்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைக்கு லாங் ப்ரஷ் பண்ணி லாக் பண்ணணும் அப்படி லாக் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் பேசின பிறகு நம்ம அப்படியே ஹோம் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஹோம்க்கு வந்துடணும் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணால் சரி நம்ம முதல் அங்கே லாக் பண்ண வாய்ஸ் சேட் வந்து அப்படியே இருக்கும் நமக்கு வேணும்னா ப்ளே பண்ணி ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் சில வேலை நம்ம பேசுனது பிழைச்சிருந்தால் கூட நம்ம இந்த டஸ்ட்பின் நமக்கு டிலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் இதில் இருக்க மூணாவது ட்ரிக்கு நாலாவது ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கூடுதலாகவே குரூப்பில் எப்பயுமே வாய்ஸ் சேட் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண வாய்ஸ் சேட் எதையுமே சில வேலை நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் முனுக்கோ இல்லாட்டி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் முனுக்கோ வச்சு நமக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏன் அவங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க எப்படி பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று ஹேண்ட் ஃப்ரீ அடித்து நம்மளோட க நம்ம ஹேண்ட் ஃப்ரீ அடித்து எப்பயுமே வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஹேண்ட் கையில் இப்போ ஹேண்ட் ஃப்ரீ இல்லாத டைம் நம்ம எப்படி வாய்ஸ் மெசேஜெல்லாம் நம்ம கேட்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மெசேஜை ப்ளே பண்ணணும் ப்ளே பண்ணிவிட்டு நம்மளோட காதுகிட்ட கொண்டு போனோன்னே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க சென்சர் ஒன் சென்சர்னால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஸ்பீக்கர் ஒன்னாங்கனா ஒட்டோவாகவே நம்மளோட வாய்ஸ் சேட் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கரில் கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதனால் நமக்கு ஹேண்ட் ஃப்ரீ எல்லாம் எப்பயுமே தேவைப்படாது ஓகே இது தான் நாலாவது ட்ரிக்ஸ் அஞ்சாவது ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ ஒரு ஏதோ இப்போ தீபாவளிக்கோ இல்லாட்டி நியூ இயருக்கோ நம்ம விஷ் பண்ணி போடுவோம் அதாவது இப்போ ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு இப்போ ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது காண்டாக்ட் வாட்ஸ்அப்பில் இருப்பாங்க அவங்க அவ்வளோ பேத்துக்குமே நம்ம ஒரேடியாக சட் பண்ணலாது சில நேரத்தில் நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணி போவோம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டமானது அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் தான் நான் சொல்லித்தர போகிறேன் மேலே லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கிறதுல த்ரீ டாட்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது அத
ஓகே விவர்ஸ் இப்போ ஆறாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மட வாட்ஸ்அப்பை நம்மட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஃபோனில் லாகிங் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம யாருக்கு செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து நம்மளே குரூப்பில் போட்டோம் இல்லாட்டி எப்படியாவது நம்மளே பைட் பண்ண பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கார்னரில் மேலே இருக்க அந்த த்ரீ டாட்டை தொட்டு அதில் செட்டிங் போங்க செட்டிங் போன பிறகு அதில் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கேன் இப்போ நான் இதை என்னபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு டிஸ் உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துலேயுமே அது டிசனபிளில் தான் இருக்கும் இப்போ நான் டிசனபிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை டிசனபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னபிள் பண்ணுவோம் திருப்பி திருப்பி என்னபிள் பண்ண போக்கில் ஆறு டிஜிட்டில் எது சரி ஒரு பின் கேட்கும் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ அது ஒட்டாவாகவே நெக்ஸ்ட் பீரும் திருப்பி அதே பின்னை திருப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அடிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடித்த பிறகு இதை எந்த மெயிலுக்கு பேக்கப் பண்ணி வைக்கேன்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட மெயிலில் கொடுங்க இப்போ நான் விது ஜெயா ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஸோ நான் என்னோடய இமெயிலை டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் திருப்பி அதே இமெயிலை கேட்கும் திருப்பி நீங்கள் அதே இமெயிலை கொடுத்த பிறகு சர்வ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட வாட்ஸ்அப்பை யார்ட ஃபோனில் எப்போ லாகிங் பண்ணாலும் நீங்கள் போட்ட இந்த பின் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணவே இயலாது ஸோ விவர்ஸ் நீங்கள் நல்ல நினைவு வச்சுங்க ஒன் வீக்குக்கு ஒருக்கா சரி இல்லாட்டி நீங்கள் ரீ ரீ ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு சரி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த பின் நம்பர் உங்கள் ஃபோனுக்கே கேட்கும் அதனால் இந்த பின் நம்பர் ரொம்ப நினைவாக வச்சுக்கோங்க ஏழாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம விருப்பப்பட்டவங்க மட்டும் பார்க்குற மாதிரி போடுறது அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் பாரை கிளிக் பண்ண பிறகு மேலே அந்த த்ரீ டாட்டாக கிளிக் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் ப்ரைவசி அப்படின்ட்டு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை காண்டாக்ட் அப்படின்னு வரும் மை காண்டாக்ட் அக்செப்ட் அப்படின்னு வரும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கே தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து இப்போ நம்ம கிட்டே நம்பர் இல்லை நம்ம நம்பர் யார் யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்டேட்டஸ் இப்படி நம்ம ஆல் ஆல் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா அப்படி போவோம் அப்படி இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்சவங்க மட்டும்தான் பார்க்கணும் அது நான் விருப்பப்பட்டவங்க மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களோட காண்டாக்ட்லேயே இருக்கவங்க நீங்கள் யார் யாருக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் போவோம் இப்படி நீங்கள் இப்போ சாதாரணமாக அவ்வளோ பேத்துக்கும் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் நாலு பேருக்கு செலக்ட் பண்ணுறேன் நாலு பேருக்கு செலக்ட் பண்ண பிறகு நான் ரைட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ப்ராசஸ் ஆகி செட் ஆகிரும் இப்போ நான் எது போட்டாலும் இல்லை டெக்ஸ்டோ ஃபோட்டோ எது போட்டாலுமே நான் செலக்ட் பண்ண நாலு பேரை தவிர வேறு யாருக்குமே பார்க்க இயலாது இது தான் ஏழாவது ட்ரிக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எட்டாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப்பில் டாக் மோட் எப்படி என்னபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரைட் சைடில் மேலே மூணு டாட்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங் கிளிக் பண்ணிக்கங்க செட்டிங் போன பிறகு அதில் சேட் அப்படின் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் அதில் டெம் அப்படின் இருக்கும் அதை கொடுத்திங்கன்னா லைட் டார்க் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் நீங்கள் டார்க் போட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லாகவே டார்க் மோட்கு என்னபிள் ஆகிரும் ஓகே விவர்ஸ் இது தான் எட்டாவது ட்ரிக் ஒம்பதாவது ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு யாராவது சேட் பண்ணுற டைம் அவங்க சட்டை நம்ம பார்த்தோன்னைக்கே அவங்களுக்கு ப்ளூ டிக் விழுந்துடும் ஸோ அவங்க அனுப்புகிற செட்டை நம்ம பார்த்தாலே அவங்களுக்கு ப்ளூ டிக் காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம டேட்டா அவனில் இருக்க போக்கில் நமக்கு அலர்ட் வந்துடும் அவங்க ஒரு நமக்கு சேட் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனை சேட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை நம்ம பார்த்த உடனேயே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மட மொபைலில் ஃப்ளைட் மோட்டுக்கு போடணும் போட்ட பிறகு அவங்களோட அவங்க அனுப்பின செட்டை இப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ரீட் பண்ணலாம் நம்ம அப்படி ரீட் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு நம்ம ரீட் பண்ணது காட்டாது ஸோ அவங்களுக்கு ப்ளூ டிக் காட்டவே காட்டாது திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ளைட் மோட்லேருந்து ஃபோனை எடுத்துட்டோம் எடுத்த பிறகு திருப்பி அவங்க அந்த சட்டுக்கு போய்ட்டு நம்ம பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ப்ளூ டிக் காட்டாது ஸோ நீங்கள் எத்தனை பிற முறை திருப்பி ஃப்ளைட் மோட்டை எடுத்துகிட்டு
இப்போ ஒரு வீடியோ ஒன்று மட்டும் வீடியோ ஒன்று எடுத்தோம்னா அதில் இருக்க ஓடியோ நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா வீடியோ இல்லாமல் ஓடியோ மட்டும் போட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருப்பீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட போனால் கட்டாயம் இல்லை ஒன்று இமேஜ் போடுவோம் அப்படி இல்லாட்டி வீடியோ போடலாம் ஆடியோ என்றைக்குமே போட இல்லாது ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு வீடியோவில் இருக்க ஆடியோவை தனியாக எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போடுறது எப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டேட்டஸ் பாரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிடிச்ச வீடியோவை சாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை சாய்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை சாய்ஸ் பண்ண பிறகு மேலே இருக்க அந்த பென்சில் டிக் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த வீடியோவுக்கு மேலே அப்படி லாங் ப்ரெஷ் பண்ணி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படியே வீடியோ ஃபுல்லாகவே ப்ளூ ஆயிரும் இப்போ நமக்கு வேணும் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஏதாவது வேணும்னா மேலே அந்த டி ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எது வேணும் நமக்கு டைப் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறது இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் என்டர் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் கலரை ஒயிட்டுக்கு மாற்றுறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேலே இருக்க ஸ்மைல் ஃபேஸை தொடுறேன் ஸோ நான் இந்த ஹார்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஹார்ட் எடுத்த பிறகு இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் காட்டுவோம் ஆடியோ பின்னுக்கு போவோம் வீடியோவாக ப்ளே ஆகாது ஸோ நம்ம இப்படியே சென்ட் பண்ணிட்டால் கூட அவங்களுக்கு இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆடியோவை எடிட் பண்ணதாக தான் காட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்